ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കപ്പ കൂട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പൂളാന്നും പറയും അപ്പോ ഈ കപ്പ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്തിരിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയും ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ വിഭവം അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ കപ്പ എടുക്കുമ്പോ അത് പല വിധത്തിൽ ഉണ്ടാവും ചിലതിന് കൈപ്പരസായിരിക്കും ചിലതിന് തീരെ പൊടി ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് മൂക്കാത്തതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കപ്പകൾ ഒന്നും ഒക്കെ ഈ പത്തിരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കപ്പ അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു കപ്പയാണ് കാരണം എന്റെ ഉപ്പ തന്നെ അത് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാടത്ത് കാറ്റും മഴയൊക്കെ ആയപ്പോ മറിഞ്ഞു വേണ കപ്പ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അത് അധികം മൂപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് തകരത്തിന്റെ തകരത്തിന്റെ ഷീറ്റുമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പോകും ഈ കപ്പ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടന്റെ തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേസർ സ്ട്രെയിനറിലോ വെച്ചിട്ട് ഇതിത്തെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ആ കപ്പ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഞാനിതൊരു തുണിയിൽ കെട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം ഇനി ഞാനിത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത കപ്പ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചതാണിത് ഇതിലിപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഒട്ടു തന്നെയല്ല അപ്പോ നമ്മള് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച വെള്ളമാണിത് ഇത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും ഈ കപ്പന്റെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കപ്പന്റെ നല്ല പൊടി ഊറി വരും അത് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ പത്തിര് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ ആണ് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിഴിഞ്ഞെടുത്ത കപ്പ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ശേഷം ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ തേങ്ങക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല തേങ്ങ ഈ എത്ര എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ പത്തിരിക്ക് ശേഷം നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം പിന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കണം അരിപ്പൊടിയും അതിന് പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇട്ട് നോക്കിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ അളവ് പറയാം നമ്മള് എടുക്കുന്ന കപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പൊടിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊരു മൂന്ന് ബോൾസ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് ആണ് ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് വലിയ ബോളും ഒരു ചെറിയ ബോളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടാല് പറയില്ല അത് കപ്പയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കുഴക്കണ സമയത്ത് ഇതില് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി നമ്മളിത് പരത്തി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിത് വായലയിലാണ് പരത്തി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കീറാതെ ഇരിക്കാന് വാട്ട എടുത്തത് അരച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വാഴയിലയില് എണ്ണ തേക്കണം ശേഷം പത്തിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൈമ വെള്ളാക്കിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് പരത്തി എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പരത്തുന്നത് ഇത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ അതുപോലെ പൊട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം തേച്ചിട്ട് കൈമ വെള്ളം തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ പത്തിരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത പത്തിരി പരത്തിയാൽ മതി 
അതും ഈ ഇലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരുത്തിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളത് ദോശ ചട്ടിയിലാണ് ഈ പത്തിരി ചുട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണ തേക്കണം ശേഷം ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മള് ഈ പത്തിരി ഇലയോട് കൂടി എന്നിട്ട് കമിഴ്ത്തി ഇടണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആ ഇല എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഒരു അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇല അതിമന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അടുത്ത പത്തിരി വരുത്താം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനത് മറിച്ചിടണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്ക അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചും മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേ സൈഡില് കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കാം ഈ പത്തിര് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്